。Hello， 大家好，欢迎新老朋友来到小鱼儿 AI 技术学堂。那今天呢，我要给大家分享的是，怎么样用秘经理呢来设计一些专业的 logo 标志。并且告诉大家如何通过 Fiverr 和淘宝这些平台呢，来出售这些 logo 标志，进行一个变现。首先呢，大家都知道 m i j o u r n e y 呢，它是绘图软件里面的一个佼佼者。那么，特别是一个 logo 设计，在 Fiverr 上面呢，可是非常热销的一个服务。无论你是做网站、社交媒体大 V， 还是全世界的各行各业的企业。都可能需要找一个设计师呢，来帮你设计一个 logo。那一个高大上的 logo 呢，可以提升企业形象，还能让用户一眼就能认出你的品牌。所以设计 logo 呢，是非常重要的一件事情啊，也是一些商家呢非常注重的一件事情。一般来说呢，大公司呢都会找专业的设计师或者广告公司来设计 logo， 这个费用呢可能是几千美元甚至更高。但是对于像我们这些 YouTuber。博主或者网站的一些管理者、社交媒体博主来说呢，啊，为了省钱呢，我们可能会选择去像 Fiverr 这样的一个平台呢，或者淘宝这样的地方呢，去购买一个价格合适的一个 logo 设计服务。那么，同样，其实我们还可以通过一个 Kava 来进行一个 logo 设计。啊，它操作简单，那我们只需要往这个模板里面呢添加一些图像就可以。操作简单呢，但是它的素材库呢比较的单一，不太能满足大家的一个创新需求。今天呢，我给大家推荐的是一个 Midjourney， 一款强大的一个绘图 APP。你想要做什么样的 logo 呢，都没有问题。那它可以完成各种类型的一个图标设计。那么在制作 logo 之前呢，我们需要先来到 Fiverr 平台，注册一个账号，开通一个卖家功能，发布一个任务。那这里呢，我也会把。Fiverr 的一个链接放在描述栏简介里面啊，大家可以打开，跟着一起来实操。首先呢，用描述栏的链接打开 Fiverr， 在这里呢，我们会来到它的一个首页。这里呢，我们需要登录一下，鼠标回到右上角啊，这里一个键，我们点击一下。那登录方式呢有好几种，你可以选择一个谷歌邮箱，也可以选择一个 email， 还可以选择一个 Apple。啊，或者 Facebook 来登录都可以。这里呢，我就用一个谷歌邮箱登录。登录好了之后呢，我们点击右上角的这个头像，我们点一下，再点击第四个按钮。我们需要开通一个卖家账号，点击这个绿色按钮成为卖家。在这里呢，你需要填写一些信信息。我们点击继续。那这里呢，还是点击一个继续。那这里呢，还是点击一个继续。这里呢，需要输入你的姓名，还要添加自己的个人资料图片。这里呢，需要描述一下你的一个信息。啊，这里语言呢，需要选择。那么所有的填好之后呢，直接点击下一步，按照要求呢，一步一步往下操作。那么你就可以开通一个 Fiverr 账号。开通好之后呢，你就可以发布一个任务，价格呢也可以由你自己来定，比如说可以定在一个五至二十美元之间。那么如果说你不喜欢在 Fiverr 上面销售的话，你还还可以来到这个，你还可以来到这个 u p p e r c 上面销售。那接下来我们就讲一下如何设计一个 logo。接下来可以利用我们的一个 ChatGPT 加 m i j o u r n e y 来来进行一些 logo 设计。在这里呢，我们可以简单的问一下 ChatGPT 哪些地方需要 logo。那么可以看到啊，需要 logo 的地方太多太多了。为什么 logo 的需求量这么大？你不管开公司啊，公司也好，品牌标识，都需要一个 logo 啊，一些网站。那包括一个产品包装，包装上面也要展示一个标识 logo， 还有一个广告宣传，都需要 logo。还有一些啊，社交媒体的一些账号，比如说我们的 YouTube r 的一个账号头像。封面那这些都需要 logo， 还有一些应用程序，还有一些文化产品，比如说书籍封面、音乐专辑，那也需要一个 logo。还有一些职业装饰，比如说员工一些制服、车辆、装饰品等等。那这这个呢，只是其中的一部分需要 logo 的地方，还有更多的地方呢，都需要一个 logo。那么目的呢，就是为了使用 logo 呢，来增强一个品牌的形象和识别度。那接下来呢，我又问。GPT 呢有什么类型的一些 logo？ 比如说常见的 logo 呢有文字型 logo， 那么这些 logo 呢就是由一个文字组成啊，比如说品牌的一个名称或者缩写啊，比如说像这个 Google 就是一个品牌的一个缩写
，那这个是文字型的。那第二个呢，还有一些符号型的标志啊，它比如说这些 logo 呢，它是由图形或者是一些一些图标组成，主要是代表品牌的一些特定意义。又比如说像我们的苹果，那像我们的苹果手机 Apple 啊，它就是一个苹果一样的一个 logo。那这个呢是一个符号型的 logo。那接下来呢还有一个组合型的 logo。什么叫组合型的 logo 呢？我们可以看一下啊，这种 logo 呢它结合了一个文字和符号，文字和符号组合在一起啊，这种呢就叫一个组合型的 logo。或者说呢它分开排列。那还有一种 logo 呢是一种抽象型的 logo。这种 logo 啊就是一种一种抽象的一个图形，那就是不，它通常呢。不会直接表达品牌的名称或者产品，而是代表一个品牌的价值观、理念或者形象。还有一种呢，是一种徽章型的一个标志。那么这种 logo 呢，将文字和符号呢，置于一一个整体的一个图形当中。那么还有一种动态型的 logo， 那这种 logo 呢，它是一种变换的啊，或者它会随着时间、地点、特定场合呢，它会变化。那么这种 logo 呢，是现在用的也不是很常见。由此可见呢、啊，真的需要 logo 的地方太多太多，而且 logo 的类型呢也是各种各样。那么也可以想象得到 ，logo 的市场呢真的非常的大，大到企业，小到一些宠物店、服装店。那除了这些动态型的 logo 呢，还有一些三维型 logo、手绘型 logo、水印型 logo、单色型 logo。那么有复杂的 logo， 也有简单的 logo。那这里呢，比如说我们画一个简单的一个 logo， 简约型的 logo 啊，直接输入一个斜杠 ，image， 把我们的提示语粘贴到这里面。那如果你对这些 logo 感兴趣，想要它的一个提示语，可以在我的知识星球里面去看，我直接发送。那么这里呢，我给的一个提示语就是一个黑白简约 logo， 可以看到非常简单的一个 logo 就出来了。那回到 GPT， 比如说我想要一个字母 logo。那我直接让它描述一个字母 logo， 如果太长的话，我们就它简洁一点。那这里呢，我们直接把它翻译一下。打开 Midjourney， 这里一个斜杠，点一个 image， 把提示语粘贴进来。那这里我们也可以把版本给它换一下，杠杠杠杠 V 六，可以看到就是一个字母 logo 啊，非常的简约。或者我们也可以想要两个字母的一个 logo， 字母组合的一个 logo。那这里呢，我们直接粘贴翻译一下。那么自从这个 m i d j o u r n e y 升级到 V6 版本以后呢，对文字的理解能力呢也也非常的厉害啊，它能明确的给到我们想要的一个结果。那么这个 logo 可以看出来啊，它呢是一个 A 和 M 的一个组合，放大给大家看一下 ，A 和 M 的一个组合的一个 logo， 可能还会有一些小瑕疵啊，比如说像这个下面，但是这里呢后面我们就可以更改。那比如说，我们想做一个保险公司的一个 logo， 那么我们就可以在这里面输入这样的一个提示语。那我们直接说保保险公司的一个标志，可以看到呢，保险公司的一个 logo 呢就出来了，可以看到非常的形象啊，一双手捧着一棵小树，把它护在手中。这个呢是一个家啊，这一棵大树，保险呢就是像一个。有保障一样啊，像一棵树一样呢，让你可以放心的在下面乘凉啊。这个 logo 设计的非常的好。那接下来呢，我们要设计一个旅行的一个 logo， 那么我们可以给出这样的一个提示语：以保罗兰德的风格呢，为一家旅行社设计 logo。那么这里我们粘贴一下，可以看到旅行的 logo 就出来了啊，非常的形象，划的船在旅行。那这个呢，都是一些彩绘风格的一个 logo， 还有这个。啊，拖着行李去旅行。那接下来我们还可以甚至设置一个游戏 logo。那我们知道现在游戏的 logo 需求量是非常大的。那么在这个 Fiverr 平台上面就能看到，游戏从小孩子玩的游戏到成年人玩的一些游戏，各种各样的游戏啊，它的 logo 真的需求量非常的大。那么这里呢，同样我们也可以用 ChatGPT 来帮我描述一个游戏的一个 logo。啊，比如说这里呢，让它描述一个王者荣耀的一个 logo， 它还为我们细心的分了一个国际版和国内版。这里呢，我们直接复制粘贴，把它翻译一下，直接喂给 m i d j o u r n e y 那这里呢，我们只是大概的给了一些 logo 的一些提示语。如果说这里呢，我输入那个让它描述一个儿童游戏 logo， 这里我们翻译一下，看一下 m i d j o u r n e y 它能给我们一个什么样的结果。那这里可以看到一个王者游戏的一个 logo 就出来了。经常玩游戏的都知道，看到这个呢就非常的有感觉。那这就是一个游戏 logo。
，可以看到这个是米经理会的一个游戏儿儿童游戏的一个 logo， 它会根据我们的提示呢，给出我们这样一个 logo 图片。那接下来呢？你还可以画一些卡通的一些 logo 啊，我们可以给出这样的一个提示语，比如说一个牛奶品牌吉祥物，啊，以牛奶为主，那么它需要一个最小、简单，而且是一个扁扁平的风格。那这里我们粘贴一下。那么你可以把这里牛奶换成任何其他的一些物品，都可以。那么接下来我们再看一下这个手绘型的 logo 是怎么样的。这里同样我们需要翻译一下。那我们这里一个卡通的一个 logo 就已经出来了。那我们有一个牛奶，有一个扁平的一个效果，这个 logo 就非常的不错啊，这个也非常的不错。看了一下三维型的一个 logo， 手绘型的 logo 出来了，非常的漂亮。那么这个就是米经理啊，一次性做出来的一个效果。那可以看到是一个三维立体型的一个 logo， 非常的不错。那么呢，我们的设计做好了之后呢，你可以选择放大一个图像。那如果说你还不会使用一个米经理的话，描述栏有一个基础教程，大家可以看一下。那这里呢，我们可以点击一个，比如说我喜欢这个第三张，我点 U 3把它放大。那么把你喜欢的 logo 呢，全部给它放大。那不满意的情况下，你可以选择这个后面的这个刷新，让它重新再帮你做一组图片。啊，这里点击一个提交，或者说呢，你可以通过修改里面的一个提示语呢，来更改一个图像。那放大的图片呢？我们直接点击这里右上角的这个下载，进行一个保存。自然，我也会把所有的提示语呢都放到我的知识星球啊，感兴趣的朋友可以去看。放大保存之后呢，大家可以按照顾客的一个需求来进行定制。那这里呢，除了一个米经理呢，那你还可以使用一个 Kava 来进行一个模板，来设计多种风格简约的一个 logo。这里呢，我们可以打开一个 Kava。进来之后呢，也是需要登录一下。登录好之后呢，我们可以鼠标往下拉呢，在这里可以看到一个 logo， 我们点击一下。那这里面呢，它就有一些素材啊，虽然说比较单一，但是制作一些简单的 logo 呢，还是没有问题的。这儿比如说我们随意的选择一个 logo， 那么这里面呢，你可以对这些字体呢进行一个更改啊，比如说这里面的这个字体呢的颜色，你可以选择上面的一个颜色，你进行一个修改。这些字体呢，你都可以改啊，这上面呢有一个字体的更改。那么呢，字体呢，你也可以修改。那比如说这里面这个字体呢，我把它改一下，你也可以进行一个简单的编辑啊，制作一个简单的 logo。当然，它的设计呢非常的受限啊，只能根据一些模板来进行修改。那么这里呢，设计好之后呢，你可以点击这里一个下载按钮，点击这个 download 啊 ，GPG 或者 PNG 啊，进行一个保存。那么同样，有的时候米经理呢做的一些图片呢 ，logo 呢会。需要更改的地方，那这里呢，我们也可以选择这里，我们也可以通过一个开挖呢来进行一个修改啊。比如说这里我们点击一个上传图片，点这个按钮，我们选择一个 logo， 上传好之后呢，我们可以把它添加过来。那这里呢，你可以进行一个融合。如果说想在这里添加一个字体呢，我们这里可以选择一个文字啊，这里可以拖入一个字体进来，这我们可以把它变小。这个字体我们可以重新输入，比如说我们在这里可以输入一个 A P P， 可以根据顾客的一个需求呢来修改这样一个 logo。修改好之后呢，一样的，我们直接点击一个保存就可以。那么如果说你要想把你的一个 logo 图像呢转换成一个 S V G 或者说一些矢量的格式呢，那可以也可以通过一些专门的软件呢来完成。那接下来呢，那你就可以把你的一个 logo 图像呢上传到一个 Fiverr 平台进行一个售卖啊，或者其他的平台。OK， 今天呢，小鱼的视频呢就给大家分享到这里了。如果说你也对绘图感兴趣的话，也可以加入我的知识星球。那本期视频呢就给大家分享到这里了啊，我们下期视频再见。